、ダイヤのツルハシ作ったぞ。さて、そろそろ紅葉に手をつけますか。いや、この動画の趣旨はカニを食べることなんですけど、カニの前に前菜をするんですよ。カニだけに。うまくないし面白くない。あ、そうそう、録画外でちょっと掘ったらこれだけたまりました。圧倒的レッドストーン。まあレッドストーンも紅葉系には結構使うからね。どちらかといえば鉄の方が欲しかったけどね。鉄は紅葉において一番使うアイテムの一つだからな。まあそんなことは置いといて、紅葉ですよ紅葉。今回は、紅葉の入門と言ってもいいくらいの超簡単なことをします。入門一つで動画一本って一体どんだけ薄い動画なのだろうか。まあ薄いけど、この動画の紅葉の始まりなんだよ。これは一つの動画にとっては小さな一歩だが、紅葉にとっては偉大な飛躍である。ってことだよ。アポロの名言丸パクリかよ。とりあえず、紅葉には動力が必要不可欠なので、その動力源となるものを作りましょうか。ということで、溶岩エンジンを作りました。ラブジェネレーター。序盤中の序盤で作る、とっても簡単なアイテムですね。でさっきから何かの鳴き声がうるさいな。そんな高い声で鳴かれると耳がキーンってなるんだよ。キーンって、どこにいるんだんマップを見る限りここら辺にいるんだけどな。空中にもいない、地上にもいない。でも桜が綺麗だなーってむむ。何回も黄緑色の生き物がいたぞ。こいつですね。名前は、バード、鳥か、鳥なら許すしかないかな。まあ今年鳥年だから大切にしないとな。あー何もいなかったわー。次のアイテムを作るためにガラスが必要なので、近くの砂を取りに来ました。なんでこういう池の周りに砂ができるんだろうね。調べても鎮差しか出てきませんね。まあ、水が岩を砕いて砂にしたと考えるのが妥当でしょう。砂を精錬してる間に、別の素材も作っていきましょう。まずはこちら、鉄の歯車。歯車もいろんな場面で使うよな。歯車自体の種類もなかなか多いですしね。あとは砂が精錬し終わると進まないので、待機しますか。待機時間長いですし、ラスピリでもやるか。別々すんなよ。まあまあ、今日コラボ最終日だから急いでキャラを集めないと少なくともプレイ映像出してくれないうーん、レアキャラは出ませんでした。そうこう言ってるうちに、ガラスができましたね。これを囲むように配置して、タンクの完成。あとはこうやって並べれば、はい、ポンプの完成。原点にして頂点、ビルドクラフトの基礎アイテムだな。でもう一つ、アイテムを作りましょう。板ガラスと、黒曜石で、はい、タンクの完成。この中にポンプで吸い上げた液体を入れるわけだな。ちなみに、コンフィグで大容量にしておきました。ルゲーマーの鏡。じゃあ早速、使ってみましょう。今回はブランチマイニングの時に出た溶岩を吸い上げるんだな。まあ今回は紹介というか思い出すためであって、もっと欲しい時はネザーにでも行きましょう。まずは溶岩の真上にポンプを設置。その隣に溶岩発電機を設置。そして、別の面にタンクを設置します。こうすることで、液体を搬送するパイプが不要になったわけだ。あとは溶岩発電機に溶岩を入れて電気を作り、ポンプを動かします。はい、これが紅葉モッドの基礎です。なかなか面白そうでしょうじゃ、適当に溶岩を回収して終わりましょうか。さて、もうそろそろチェストもいっぱいになってきたので、新しい家作ってそこに収納しましょう。この家はちょっと狭すぎる。家でもないけどな。紅葉モッドにおいて、家を建てる基準の一つにチャンクというものがあります。マップモッドをその境目を移す設定にしてるので、それを基準に家を作りましょう。まずはまあ、一チャンクでいいか。一チャンクでも 16×16 ですからね。そこそこ場所は確保できます。あ、そういえば前々回のコメントで、左上のマーク出てきたいかどうかわかるって教えてもらったぞ。痛い、あれこいつマークは緑色なのにな。できたしてくるんですけどし、しかも結構痛い。まあ、イノシシですから。しかし弱い。じゃあ家を作りますか。そういえば、結構便利なアイテムがあるということを忘れていました。ダイヤを使うのかまあ石でも鉄でも作れますが、作るなら高性能の方がいいかなと思いまして、まずはダイヤのシャベルと、ダイヤのツルハシと、斧を作り、3つを合体させると、あれ、逆か。はい、三味一体の万能武器完成、ダイヤモンドパクセル。なんか高性能そうな名前だな。これは便利で、名前に負けていない性能を発揮してくれます。三つ合体させてるので、三つのツールの特徴を合わせ持つ土だって、ほらこの通り、動画にはなっていませんが、石などももちろんサクサク掘れます。これのどこが便利かって、インベントリを圧迫しない、アイテムを切り替えなくてもいい。この二つは地味かもしれませんが、かなり便利です。今回は奮発してダイヤを使いましたが、普段使いは鉄で十分かもしれませんね。じゃあ続きを作っていきます。で、行きまーしたー。い。
って、誰が何と言おうとも家です。壁があるよねはい。床があるよねはい。ドアがあるよねはい。天井を邪急拠点から新拠点にアイテムを移しましょう。その前に、いっぱい入るチェストを作りましょう。あ、間違えた。ということでできました。マルチページチェストです。おお、これ作れるの早いな。あとはこの中に全部突っ込むだけ。回収も豪快にチェストを破壊しちゃいましょう。ポコポコ音が気持ちいい。よし、全部回収できましたね。はい、チェストを運ぶやつを作りました。これを使って、ダイヤモンドチェストを一発で移動します。はい、完璧ですね。ということで、今回はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。